வெல்கம் டு கருணியாசா இப்போ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எஸ்டிஎம்எல் அதாவது வெப் டெவலப்மெண்ட் பேசிக்ஸ் சரிங்களா ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும்னா ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணணும்னா நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மூணு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் எஸ்டிஎம்எல் தெரிஞ்சிருக்கணும் ரெண்டாவது சிஎஸ்எஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் மூணாவது ஸ்கிரிப்டிங் தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா ஸ்கிரிப்டிங்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சரிங்களா ஸோ இந்த மூணு விஷயமும் உங்களுக்கு பேசிக்ஸாக தெரிஞ்சால் போதும் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக ஒரு வெப்சைட்டை உங்களால் டெவலப் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து அதை வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவல்லையும் கற்றுக்கலாம் பேசிக்காகவும் கற்றுக்கலாம் சரிங்களா பேசிக்காக கற்றுட்டு உங்களுக்கு ஓரளவு கோடிங் நாலேஜ் ஓரளவு நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல்ல கோடிங் அவ்வளோ இருக்காது சிஎஸ்எஸும் ஸ்டெயிலிங்னால் அது ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஸ்கிரிப்டிங் போகிறது மட்டும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லாஜிக் கொஞ்சம் தெரிய தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இந்த மூணு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பூட் ஸ்ட்ராப் இருக்குது ஆங்கிலர் ஜேஎஸ் இருக்குது நோடு ஜேஎஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து பேசிக்ஸாக ஒரு வெப்சைட் வந்து நார்மலாக டெவலப் பண்ணணும்னா நமக்கு ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ரெண்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் சரிங்களா ஸ்கிரிப்டிங் தெரிஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு நிறையா இன்ட்ராக்டிவாக நிறையா வந்து வெப்சைட்ஸ் உங்களால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை பேசிக்ஸாக படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து டெம்ப்ளேட்ஸ் நிறையா இருக்குது அந்த டெம்ப்ளேட்ஸை எப்படி எடிட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு பக்காவாக ஒரு வெப்சைட் உங்களுக்கு டெவலப் பண்ணி கொடுக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எஸ்டிஎம்எல்னால் என்ன சிஎஸ்எஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு எஸ்டிஎம்எல்னால் என்னென்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் சரிங்களா அது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆனால் டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜெலாம் ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜே கிடையாது சரிங்களா நமக்கு ஸ்க்ரீனில் வெப்சைட்டில் டிஸ்பிளே ஆகுது பார்த்தீங்களா அதை வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி கொடுக்கறது தான் ஹெச்டிஎம்எலோட வேலை சரிங்களா ஹைப்பர் டெக்ஸ் மார்க் பேக் லாங்குவேஜ் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் மார்க் பேக் லாங்குவேஜ் ஃபார் டாக்குமெண்ட்ஸ் டிசைன்டு டு பி டிஸ்பிளைடு இன் ஏ வெப் ப்ரௌசர் சரிங்களா இட் கேன் பி அச்சிட் பை டெக்னாலஜிஸ் சச்சஸ் கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் சீட் அண்ட் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ் சரிங்களா ஸோ அவன் சொல்லியிருக்கா பார்த்தீங்களா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க் லாங்குவேஜ் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் எது அசிட் பண்ண டெக்னாலஜிஸ் அது இதோட இன்க்ளூடிங் வந்து நீங்கள் கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் சீட்ஸும் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் சரிங்களா அதில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸோ இந்த மூணும் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இதாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போது ஒரு பிளைன் டெக்ஸ்ட்டு பாருங்களேன் எப்படி இருக்குது நார்மலாக இது தான் ஒரு பிளைன் டெக்ஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இதில் வந்து எதுவுமே இல்லை உங்களுக்கு சும்மா ஒரு நார்மலாக ஒரு டெக்ஸ்ட் மாதிரி இருக்குது ஓகே ஸோ இதே இது ஒரு வெப்சைட் எடுத்துக்கோங்களேன் பிளைன் டெக்ஸ்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா இது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இது வந்து கோடிங்கில் இருக்குது உங்களுக்கு நார்மலாக ஒரு நியூ டெக்ஸ்ட் வச்சுக்கோங்களேன் இது இருக்குது ஓகே திஸ் இஸ் ஸோமோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது நார்மல் டெக்ஸ்ட்டு சரிங்களா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சேவ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இதை ஒரு ஃபைலாக சேவ் பண்ணிங்கன்னா இது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட்டு ஃபைலாக சேவ் ஆகும் வரீங்களா ஸோ இதை வந்து நம்மளால் ஓப்பன் பண்ணி தான் பார்க்க முடியும் ஒரு இதாக இருக்குது இதே இதை இந்த வெப் ப்ரௌசரில் உங்களுக்கு வரணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் திஸ் இஸ் சோமோங்கிறது வந்து இந்த ப்ரௌசரில் உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக வரணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வருது பார்த்தீங்களா இன் கம்ப்யூட்டிங் வருது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் வெப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மூணு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா 
first HTML okay the font is easier to word Okay, so moon we see the engine web developer now so like first up HTML okay HTML and of the CSS the HTML na hypertext markup language CSS na cascading style sheet one of the scripting scripting spelling the pula okay so other than the only js uh, js mean javascript okay javascript okay advanced level for no now okay and another thing you know bootstrap bootstrap okay up uh, node js up angular js the mari okay angular angular js okay <coughs> okay so ungalku indha mari nariya technology irukku vechukonga neenga basics ah padikirona and first 3 a ungalku therinjirukano neenga scripting edhume use panna porala indha rendu mattume ungalku therinja or normala alagana website ungala create panna mudiyum seringala so namakku okay ipo vandu nama html padike porom vechukonga namakku enna venum enna la venum requirements appdin pathinga ungalku Kandipa or text editor, okay. Apron arm long again. In a computer in the pool, sitting now or text editor material in the pool, sitting now. I have a chilling in a panla develop on la. Then arm running a notepad at the clan, notepad at the crada, nala in a running on the inner panla. Nila on the code on the inner one of Type on the type on the one day in a car now, look at formatting your car there. Normal text editor, my car go on the end there away don't cart as the first person in other which particular than all the but on look on the poor fast is the lavend and a pet and mari particular than all the lad. I don't know what energy to pull sitting now and Allah and the Palay method of true me notepad plus plus. Notepad and Solwang, I learned the Parcha down with programming knowledge. La Varo, Abdina Solwanga, I will visit Unmada, sitting la Abra Alonum coding on the Namla type no. Idly up to the type and a poro along with Pathing Nile, a year, a notepad plus plus a brown arrear, a sublane editor, a pro autumn, a marine arrear brackets, Yagapat on the text editor circuit, sitting in a notepad plus plus on the easier. Simple hour ago, sitting la okay. So other number to go other than a Google up with notepad plus plus not seeing a only now Google for a Google up with a notepad you will have directing in your silani and how it gonna notepad plus plus and seeing a way now you're on the thing. So, this is the last type of 7.8. This is the click on the link. Sorry, download. You can get 32 bit, 32 bit, 64 bit, 64 bit. So, you can click on the link. You can get 74 bit. 
இன்ஸ்டால் கிளிக் பண்ணுங்கன்னா என்ன ஆகும் இஎக்ஸி ஃபைல் இன்ஸ்டால் ஆகும் சரி டவுன்லோட் ஆகும் ஓகே அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நார்மலாக நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டு போயிட்டு பண்ண வேண்டியது தான் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு விண்டோஸ் இன்ஸ்டால்னு தெரியும் ஸோ அதை பற்றி நான் விரைவாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே சரி ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணிட்டேன் டெக்ஸ்ட் எடிட்டு நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் வச்சுருக்கிறேன் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம டைரெக்டாக எங்கே போயிடலாம் எஸ்டிஎம்எல் குள்ளே போயிடலாம் ஓகே நீங்கள் சொல்லலாம் ஏன் வந்து நம்ம வந்து ஏன் வந்து வேர்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதில் எல்லா ஃபார்மேட்டிங்லாம் இருக்குது ஏன் வந்து நம்ம வந்து அதை இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு வேர்ட் ப்ராசஸ்ஸர் ஃபார்மேட்டிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணால் யூஸ் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் எஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் கோடிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ளெயின் டெக்ஸ்ட்டாக தான் வந்து உங்களுக்கு அது க்ரியேட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ ஃபார்மேட்டிங் இருந்தால் அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது சரிங்களா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எப்போவுமே வேர்ட் பேடு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சாரி வேர்ட் பேடு வேர்டு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சரிங்களா சரி ஓகே இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு லேண்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று கண்டிப்பாக கேட்போம் அந்த ஃபோல்டர் கீழே தான் என்ன ஆகும் எஸ்டிஎம் நீ என்ன பேர் வேணால் வச்சுக்கலாம் ஓகே எஸ்டிஎம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஈஸியாக கொடுத்துருக்கேன் எஸ்டிஎம்எல் எல்இன்னு கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் எல்லாமே செட் ஆஃப் இது உங்களுக்கு இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சப் ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் உள்ள அதில் இமேஜின்னு போடுறோம் ஏன்னா எல்லாம் கேப்ஸில் இருக்கா சாரி உங்களுக்கு எப்சி எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் சும்மா வைக்கிறது இந்த கேப்ஸில் போய் தேட்டி விளக்கணும் எஸ்டிஎம் எல்இஏ அப்படின்னு வச்சிடறேன் ஓகே ஸோ இந்த அண்டர் த ஃபோல்டர் நிறையா உங்களுக்கு சப் ஃபோல்டர் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறேன் IMG ஓகே இமேஜ் ஃபைல் ஃபுல்லாக இதில் வரும் ஓகே இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் இதுதான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்டு ஓகே ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா CSS CSS நம்ம எதுக்கு இது பண்ண போகிறோம்னா ஒரு நார்மலான ஒரு வெப்சைட்டை வந்து நம்ம ஒரு அழகான வெப்சைட்டாக மாற்றணும்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் CSS தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ சிஎஸ்எஸ் ஃபைல்ஸ் ஃபுல்லாக அதில் ஃபைல் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே இதில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அடுத்தது ஜேஎஸ் இது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சரிங்களா இந்த மூணு உங்களுக்கு போதும் அதே மாதிரி எந்த இது இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி இப்போ வீடியோஸ் இருந்ததுன்னா வீடியோஸ் எதுவும் உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்குது அப்படின்னா வீடியோஸ் ஓகே அதே மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் ஏதாவது வந்து நீங்கள் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறீங்க டாக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே நீங்கள் போடணும் ஓகே ரைட் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா நீங்கள் நார்மலாக ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல்லே க்ரியேட் பண்ண ஒரு டெக்ஸ்ட்லேயே நீங்கள் டைரெக்டாக இங்கே க்ரியேட் பண்ண முடியும் சரிங்களா எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட்லேருந்து வர்ற பேஜு அந்த பேஜோட நேம் என்னவாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலோட நேம் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ட்ராவல் பண்ணி போகும் ஸோ பார்த்தீங்களா இது வெறுமனையாக நான் ஹெச்டிஎம்எல் பண்ணால் ஒன்றும் இதாகலை ஓகே ஸோ இதே இது நான் இதில் சேவஸ் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடும் ஓகே இப்போ நார்மலாக வெறுமனையாக திஸ் இஸ் சோமு அதில் அடித்து அதே நீங்கள் சேவ் பண்ணுறேன் நோட் பேட்டில் தான் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸில் நான் பண்ணலை இப்போது சரி இப்போ ஏன் இதில் இன்னும் உங்களுக்கு வரலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இது என்ன இருக்குது 
டெக்ஸ்ட்டில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ இது நமக்கு ஒர்க் ஆகுதான்னு வர செக் பண்ணலாம் ஓப்பன் வித்து ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் என்ன க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நார்மலாக திஸ் இஸ் சோமு அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இந்த திஸ் இஸ் சோமுங்கிறது ஒரு டெக்ஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஃபைலில் டிஸ்பிளே ஆகுது இதே இது ஒரு ப்ரௌசரில் வரணும்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இப்போ இந்த அவுட்புட் வருது பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி திஸ் இஸ் சோமு அப்படின்னு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் நம்ம என்ன பண்ணோம் கண்டிப்பாக அது எஸ்டிம் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போது அதை நம்ம வருதாக பார்க்கலாம் ஓப்பன் வித் கூகுள் க்ரோம் வந்துட்டு பார்த்தீங்களா திஸ் இஸ் சோமு வெப் ப்ரௌசரில் உங்களுக்கு வந்துருச்சு ஓகே ஓகே இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது வந்து நார்மலாக நான் டெக்ஸ்ட்டு இதில் பண்ணேன் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணால் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓகே நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் எங்கே இருக்கு சரி ஓகே இது இருக்கு சரிங்களா இதுதான் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் நீங்கள் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் முன்னாடி நான் நிறையா ஃபைல்ஸ் இது பண்ணியிருக்கிறதுனால இதில் இருக்குது ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே இப்போ நார்மலாக உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நோட் பேட் ப்ளஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ புதுசாக ஒரு எஸ்டிமல் ஃபைல் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணுன்னா ஃபைல் நியூ ஓகே நம்ம இந்த ஃபோல்டர் உள்ள ஃபைலை நான் இது பண்ணிடுறேன் சாரி டெஸ்க்டாப்பில் தான் வச்சுருந்தோம் நம்ம இந்த ஃபோல்டரை எஸ்டிஎம்எல் லேண்ட் வச்சுக்க மாட்டிங்களா ஸோ இது நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸில் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேவஸ் சாரி இதில் தான் டைப் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் டு சரி வெல்கம் டு கணினி ஆசாம் ஓகே ஸோ சிம்பிளாக நான் சும்மா டைப் பண்ணியிருக்கேன் போயிட்டு சேவஸ் ஓகே இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேவஸ் டைப் நிறையா இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்களா நோட் பேடுக்கும் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கும் வித்தியாசம் தெரியுதா ஸோ உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரோக்ராமிங்கோட இதை வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு என்ன ஆகும் டைப் கொடுத்துருப்போம் அதில் சேவ் பண்ணிங்கன்னா அதோட ஃபார்மட்டிங் கோடு எரர் எல்லாமே இதில் நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இப்போ நமக்கு என்னது ஹெச்டிஎம்எல் ஓகே ஸோ ஹெச்எம்த்துங்க இதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஹெச்டிஎம்எல் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் ஓகே ஸோ இது இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் என்ன ஆகும் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டர் கேட்குது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எந்த இதில் வச்சுருக்கோமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெஸ்க்டாப்பில் வச்சுருக்கோம் ஒரு ஃபோல்டர் எங்கே வச்சுருக்கோம் ரீசெண்ட் ஐட்டம்ஸ் வருதா டெஸ்க்டாப் ஓகே ஸோ இதில் போய்ட்டு அந்த ஃபோல்டரை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் எஸ்டிஎம்எல் லேண்ட் இன்னும் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஃபோல்டரை அந்த ஃபோல்டரை வந்து லொக்கேஷன் நம்ம தேடி பிடிச்சி என்ன பண்ணுறோம் சர்ச் பண்ணிட்டு அதில் போய்ட்டு நம்ம இதை சேவ் பண்ணுறோம் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் சேவ் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு பேஜ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பனில் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா வேர் இஸ் த ஃபோல்டர் ஓகே இந்த இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா நார்மலாக நம்ம நோட் பேடில் இப்போ நம்ம இது பண்ணப்போ உங்களுக்கு இமீடியட்டாக அது மாறலை சரிங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஸ்டிஎம்எல் சேவ் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாச்சு இந்த சிம்பிள் வந்துடணும் உங்களுக்கு அதாவது அந்த ப்ரௌசரோட சிம்பிள் இருக்குல்ல இன்டர்நெட் ப்ரௌசர் சரிங்களா எக்ஸ்ப்ளோரர் ஸோ அதோட வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ சரி ஓகே இது நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்படி அடித்தது அப்படி டைரெக்டாக என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வெல்கம் டு கணினி ஆசான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகும் சரிங்களா சரி டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டும் உங்களுக்கு இது வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரில் வந்து இதாகுது 
சரிங்களா எப்போவுமே ஒரு வெப் பேஜ் எவ்வளோ பண்ணால் நம்ம கிட்டத்தட்ட என்ன பண்ணணும் ஒரு நாலஞ்சு ப்ரௌசராகவே அதில் டெஸ்ட் பண்ணணும் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரு குரோம் இருக்குது ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இருக்குது சஃபாரி இருக்குது அப்புறம் ஓ ப்ராப் ப்ரௌசர் இருக்குது சரிங்களா இது மாதிரி நிறைய ப்ரௌசர் இருக்குது உங்களுக்கு காமனாக ஒரு இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு வெப் டெஸ்ட் பண்ணாலே போதும் குரோமு இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரு அப்புறம் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த மூணு சஃபாரி அது மேக் இது விட்டு விண்டோஸ்க்கு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இதில் நீங்கள் ஒவ்வொரு இதுலையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு யாரார் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒவ்வொரு ப்ரௌசர்லையும் என்ன மாதிரி வருது காமனாக நம்ம எதாச்சும் செட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கெஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா சரி ஓகே இப்போது நீங்கள் இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸில் போயிட்டு இப்படி தான் இருக்கு சரிங்களா நார்மலாக உங்களுக்கு சாதாரணமாக இப்படி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது நாட்டால் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் போட்டேன் சரிங்களா உங்களுக்கு வெப் பேஜ்னால் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதோட கண்டென்ட் அதோட பேசிக் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் டாக் டைப் ஓகே ஹெச்டி எம்எல் வருது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் உங்களுக்கு நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸில் வராது ஓகேங்களா அப்புறம் எப்போவுமே ஹெச்டிஎம்எல்லில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டி ஓகே ஸோ ஒரு ஓப்பனிங் டேக் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்று டேக் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் ஓகே ஸோ இப்படி தான் இது தான் ரூல் இப்படி தான் எழுதணும் ஸோ அப்படினா தான் நம்மளால் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் டேக்குள்ளே அவங்களுக்கு நிறையா ஃபார்மேட்டிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எந்த ஒரு இதை எழுத போகிறோம் சரிங்களா அந்த மேலே இருக்க டாக்குமெண்ட் டைப்புங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஹெச்டிஎம்எல்லாக ஒரு டாக்குமெண்ட் டைப்பு என்ன டைப்பு அப்படின்னு தெரியறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டாக் டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இது கொடுக்கணுன்னா அவசியம் இல்லை பட் இது தெரிஞ்சுன்னா நம்ம ஹெச்டிஎம்எல்ல நிறைய ஸ்கிரிப்டிங் நம்மளாம் எழுதும்போது ஒரே இதுலேயே ஃபைல்ஸ்லேயே நம்ம எழுதும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் எது சிஎஸ்எஸ் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு இந்த டாக்குமெண்ட் என்ன டாக்குமெண்ட் தெரியறதுக்காகவே ஃபஸ்ட்டு டைப்லேயே அவன் அப்படி கொடுத்துருக்கான் நீங்கள் இப்போ நார்மலாக இதை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும்போதே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதெல்லாம் க்ரியேட் ஆகும் சில இதில் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சப்ளைம்னு ஒரு எடிட்டர் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்த்தீங்களா டாக்குமெண்ட் டைப்பு ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு நார்மலான ஒரு எஸ்டிஎம்எலோட ஒரு என்ன சொல்கிறது பேசிக்ஸ் இந்த ஒரு எஸ்டிஎம்எல்ல இந்த இது எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும் அதாவது எஸ்டிஎம்எல் ஃபஸ்ட்டு டாக்குமெண்ட் டைப் எஸ்டிஎம்எல் நீங்கள் புதுசாக ஒரு நியூவாக க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இந்த எடிட்டரில் சப்ளைன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் ஒரு எடிட்டர் தான் இதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து சேவஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதிலே இன்னொரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் நம்ம இதில் போகலாம் டெஸ்க்டாப் ஹெச்டிஎம்எல் லேண்டில் இன்னொரு ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இண்டெக்ஸ் டூ ஓகே dot ஹெச்டி நம்மள் போட்டுட்டு சேவஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்குது ஓகே ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதை கொடுத்துட்டு சேவ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதில் போயிட்டு நீங்கள் அதே மாதிரி தான் இதில் வளர்த்து பார்த்தீங்களா அதுலேயும் வந்தது ஆனால் 
இல்லை உங்களுக்கு டிஓசி டா ஸோ இதில் வந்தது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் சரிங்களா எடிட்டர் பற்றி நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம கோடிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே சரி ஓகே எஸ்டிஎம்எல் இது ஓப்பனிங் டேகு இது க்ளோஸிங் டேகு சரிங்களா ஒரு டேக் இருந்தால் அதில் ஓப்பனிங் இருக்கும் க்ளோஸிங் இருக்கும் அதை வந்து நெஸ்டட் டேக்னு சொல்லுவோம் ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸிங் டேக் இருக்காது இப்போ பிஆர் பார்த்தீங்கன்னா பிஆர்னு ஒரு டேக் இருக்குது எஸ்டிஎம்எல் எல்லாமே ஒவ்வொரு டேக் ஆல் ஆனது டேக்னால் ஒரு கமாண்ட் மாதிரியும் வச்சுக்காங்களேன் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளோஸிங் டேக் கிடையாது சரிங்களா இது இந்த டேக்கு வந்து க்ளோஸிங் டேக் கிடையாது ஓகே அதை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் லோன் டேக்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சரி ஓகே இப்போ வந்து எஸ்டிஎம்எல்க்கு அப்புறம் என்ன வரணும்னா கண்டிப்பாக ஹெட்டுன்னு ஒரு இது இருக்கணும் ஓகே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஓப்பனிங் டேகு இது வந்து அடுத்தது க்ளோஸிங் டேக் ஓகே ஹெட் ஹெச்ஏடி ஹெட் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ரைட் அப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி டேக் ஸோ இது தான் வந்து இதுக்குள்ளே தான் நம்ம நிறையா என்ன பண்ணுறோம் எல்லாமே இது வழியாக தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் பாடி டேக் ஓகே ஓப்பன் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் பாடி ஓகே ஸோ இப்போது ஒரு இதை ஆச்சு ஓகே ரைட் இப்போது நம்ம இதை போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது சேவ் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இதை போயிட்டு இப்போ நீங்கள் இது பண்ணி பாருங்களேன் ஒரு கேபி இருக்குது இதில் இதை போயிட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் வித் கூகுள் க்ரோ என்ன எதுவுமே இல்லை ஓகே ஒரு ஃபைல் இருக்குது இதில் சின்டக்ஸ் இருக்குது சாரி உங்களுக்கு சின்டெக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு எதுவுமே டிஸ்பிளே ஆகலை நம்ம எதுவுமே கண்டென்ட் இல்லை அப்படின்னா டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ப்ரௌசர் ஓப்பன் ஆகுது பார்த்தீங்களா இதுக்கு மேலே இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் வரக்கூடாது சரிங்களா எப்போவுமே ஒரு வெப்சைட்டுக்கு வந்து ஒரு டைட்டில் இருக்கணும் இந்த பேஜுக்கு ஒரு டைட்டில் இருக்கணும் இது சம்மந்தமான டைட்டில் இப்போ கீழே உள்ள இந்த பேஜ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பேஜுக்கு ரிலேட்டடாக இந்த ஒரு ஹெட்டிங் நம்ம கொடுக்கணும் சரிங்களா அந்த ஹெட்டிங் வந்து எப்படி கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்டுங்கிறத டேக்குள்ள டைட்டில்னு கொடுக்கணும் ஹெட்டில் நீங்கள் டைரெக்டாக கொடுக்கக்கூடாது ஸோ இதில் நீங்கள் டைட்டில் ஓகே ஸோ டைட்டில் திஸ் இஸ் வெப்சைட் எப்படி வேணால் நீங்கள் என்ன சைட்டுக்கு ரிலேட்டடாக அந்த பேஜுக்கு ரிலேட்டடாக நீங்கள் ஒரு டைட்டில் கொடுத்தா போதும் சரிங்களா டைட்டில் ஓகே இது ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு டேப் இண்டெக்ஸ் வருது நிறையா என்னென்ன உங்களுக்கு இதில் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்துடும் அதான் இந்த இது இந்த இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி டேக் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணலை க்ளோஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணோம் இந்த அம்புக்குறி சாரி லெஸ் தென் கிரேட் தென் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் ஸோ ஃபைல் டெலிட் ஆகுது இனி மேலே உள்ளதை எடுத்துடலாம் இப்போ ஒன்றும் அவசியம் இல்லை சரிங்களா டைட்டில் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு டைட்டில் ஒன்று நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் செட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை ரெஃபர்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 
பார்த்தீங்களா திஸ் இஸ் வெப்சைட் இதுதான் வந்து டைட்டில் உங்களுக்கு உங்கள் வெப்சைட்டோட டைட்டில் ஓகே ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எதுவுமே கண்டென்ட் இல்லை ஓகே இந்த பாடிக்குள்ளே நீங்கள் என்னெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ ஓகே இப்போ இதை நான் டைப் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணுறீங்க இந்த பாடி கண்ணில் என்னெல்லாம் கண்டென்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் என்ன ஆகும் இந்த இதில் வரும் ஓகேங்களா டிடிடின்னு வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஒரு பக்காவான ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கணும்னா ஒன் பை ஒன்னாக ஒவ்வொரு டேக் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஹெட்டிங் டேக் இருக்குது பேராகிராஃப் டேக் இருக்குது இமேஜ் டேக் இருக்குது டேபிள் டேக் இருக்குது சரிங்களா ஒரு ஒவ்வொரு டேக்காக பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் ஓகே அதை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போது இந்த ஃபைல் வந்து நீங்கள் போல்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது என்ன பண்ணுவீங்க இதுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இது பண்ணுவோம் அதுக்கு பீன்னு ஒரு டேக் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி வெப்சைட் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஃபார்மேட் பண்ணணும் டிசைன் பண்ணணும்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் டைம் வந்து ரொம்ப ஆகும் அது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அப்போ தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணாங்க அதில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா காமனாக ஒரு டிசைனிங் ஃபார்மேட்லாம் எழுதி ஒரு ஃபைலை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த ஃபைலை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க இதில் வந்து லிங்க் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த ஃபைல் ஹெச்டிஎம்எல் டேக்கோட ஹெட் டேக்குக்கு குள்ளே லிங்க் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்கு ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்கேடிங் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டைல் ஷீட் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஸ்டைல் எஸ்ஹெச் இஇ ஸ்டைல் ஷீட்டு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு சின்டெக்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம அந்த ஃபைலை லிங்க் பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆகும் இதில் வர்ற எந்த ஃபார்மேட்டும் உங்களுக்கு ஈஸியாக டிசைன் பண்ண முடியும் சரிங்களா அது எப்படி உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா சேவஸ் நம்ம வந்து சிஎஸ்எஸ் டேரக்டிவ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டைல் எஸ்டிஒய் எல்இ டாட் சிஎஸ்எஸ் ஓகே அது உள்ள க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நேம் கொடுத்துட்டு இதில் ஸ்டே கேஷ் கேடிங் உங்களுக்கு இருக்கும் பாருங்கள் சிஏ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் பார்த்தீங்களா கேஷ் கேட் ஸ்டைல் ஸ்ட்ரீட் ஓகே ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு சேவ் ஓகே நீ ஸ்டைல்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து நம்ம இதெல்லாம் தூக்கிடலாம் இதெல்லாம் தேவையில்ல ஓகே ஸோ இது ஒரு பிளாங்காக இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம எஸ்டிஎம்எல் ஃபைலுக்கு தேவையான அதாவது இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபைலுக்கு தேவையான சாரி ஃபைல் ஓப்பன் இல்லைன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் இங்கே டைரெக்டாக போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணி விட்டாலே எங்களுக்கு வந்துடும் இதை போயிட்டு ஓப்பன் எடிட் வித் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா இங்கே வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபைலில் உள்ள ஃபார்மேட்டிங் டிசைனிங் எல்லாமே நம்ம இதில் ஒரு காமனாக டிசைன் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஈஸியாக எல்லாத்துக்கும் அப்ளை ஆகிரும் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸ்டைல் ஷீட் வந்து எப்படி ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பற்றி பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இனிமேல் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எஸ்டிஎம்எல் டேகில் எஸ்டிஎம்எல் டேகை பற்றி பார்க்கலாம் ஒன் பை ஒன்னாக எப்படி வந்து ஒரு ஹெட்டிங் கொடுக்குறது எப்படி போல் பண்ணுறது 
ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டேக் இருக்குது ஸோ அந்த டேக்கை பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம பேசிக்ஸாக ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே ஒரு செட் ஆஃப் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறோம் சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல் ஷீட்டுக்கு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறோம் டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவும் போடணும்னா அதுக்கு ஒரு இது க்ரியேட் பண்ணுறோம் இமேஜ் இமேஜ் எல்லாம் போடுறதுக்கு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸ்கிரிப்டிங் போடுற ஃபைல் போட்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் வீடியோஸ் எதுவும் இருந்ததுன்னா அதை வந்து உள்ளே போட்டுக்கு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறோம் வெளியில் வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம் வெப்சைட் இது பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்குள்ள ஒரு இதை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சரி ரெண்டாவது இனி நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம எப்படி வந்து ஒவ்வொரு டேகாக பார்த்துட்டு அப்படி அது ரிலேட்டடாக சிஎஸ்எஸ் பற்றியும் படிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ